E aí, Nick Fans, beleza? Sou aqui Victor Ratipa do canal Nick Fans Brasil. Hoje vou fazer um reaction, pessoal, com o vídeo que o Alan Han, apresentador do MSG Networks, fez falando sobre a troca, né, envolvendo Knicks e Raptors, pessoal. Beleza? Antes, né, só de começar esse vídeo, quero pedir para você, você que não é inscrito, né, se inscreva, se inscreva aqui no canal Nick Fans Brasil. Você que já é inscrito, não esqueça de ativar o sininho, né, para notificação de novos vídeos. E também deixa o seu like, que isso aí fortalece o YouTube, recomendo nossos vídeos para cada vez mais pessoas. Beleza? Enfim, antes de começar, então, bora a vinheta! <música> E aí, Nick Fez? Então, bora aqui, ó, tratar com o Alan Han, falando dessa troca aqui, a opinião aqui de uma pessoa que eu respeito muito, né, independente se tiver 100% igual ou não, é uma pessoa que eu respeito muito a opinião dele, beleza? Vamos lá, vou reagindo de acordo com o vídeo, vou pausando e falando aqui com vocês, beleza, pessoal? Bora lá, Alan Han, fala a sua opinião. All right. Had a day to assess, had to cover a game, get all the information we needed to get. People keep asking, you want to know, what do you think of the trade? Should I give you all the details, but it's always, what do you think? So here's what I think. I think when you trade young players like R.J. Barrett, Emmanuel Quickly, you tend to get emotional. Essa foi a primeira coisa que eu pauso. Acho que é, todo mundo sabe disso. Eu, inclusive, né, Alan? Impossível não, não mexer com a gente, né? And you feel that loss of a young player that you wanted to see develop and grow into something because you always seem to appreciate your draft picks more. So the emotions of a trade like that hit you right away. E isso falaram para mim, né, no dia até o, o Bruno, uma galera que eu conversei, mas é impossível. É impossível. Né? Por mais que você saiba que tenha, é óbvio que tem, mas mexe, cara. E eu fiquei muito mal, muito mal no dia quando eu fiquei sabendo do, do que aconteceu. Eu fiquei sabendo meia hora antes da live. Then you gotta look at it from a business standpoint. You take the aerial view, you back away, you look at it from a league perspective, you look at it from get out of the emotion and look at it from a business perspective. This next team had to do something defensively, had to. Now, just let's make this clear. This is not a star trade, okay? Isso a gente sabia, que não foi uma troca para ter uma estrela ou super estrela. Foi uma troca providencial e necessária, né? This is not the big one, like we're all waiting for. OG Ananubi makes you better defensively because this team has struggled defensively. Understand that. In the first month of the season, October, November, they were fourth in the league in defensive rating. In December, they're third worst. So it's trending in the wrong way. Something had to be done. And this is a player that the Knicks have been targeting since last trade deadline. And if you follow the breadcrumbs, it's a player that wanted to be here. He wanted to come to New York. He changed agents to make sure he could get here. So just understand that that part of it is baked into this whole conversation. But I get, I get it. I understand the emotion. Então, essa questão defensiva foi muito dita aqui no canal Nick Fans Brasil. Eu mesmo falei que a gente sabe que o Knicks perdeu muito nessa questão defensiva e precisava com urgência. A gente estava tomando mais de 120, 130 pontos por jogo. Tava horrível a nossa defesa. Desde a contusão do Mitchell Robinson que bagunçou todo o nosso setor, né? Because RJ Barrett was a third overall pick, came in as a 19-year-old and you wanted to see it work. But if you've been watching closely, you're learning it's not working. It wasn't working for him and it was no longer working for the Knicks because he's a player that needs the ball, he's a scorer, but he was struggling in the role that he was placed in with guys like Brunson and Randall who are all-star caliber players. Barrett has not gotten to that point. Aí foi um dos pontos que muita gente chegou e falou. O estilo do jogo do Barrett com o estilo do jogo que estava tendo do Randall com o Brunson não estava dando liga com o Barrett no time. O Barrett não estava e não estava conseguindo atingir o ponto que a gente esperava dele, né? Cara, para mim foi muito triste porque vocês sabem, quem acompanha o Nick Fans Brasil sabe o quanto eu 
em entrevistas e etc., procurei acreditar, né? Só que ficou só na promessa, né, com relação ao Nix. Ananobi has the same shot profile as Barrett, meaning you're going to find him in the corner a lot, but he's very good at the corner three, 43%. So the numbers tell you that never mind the all defense team and leading the league in steals and high deflections, high disrupt, good, good, you know, uh, he can cover multiple positions. All the things that you want to say on the positive side defensively of the addition of a guy like Ananubi. Also on the offense, he fits better with this starting five. And it should eventually prove to be true over a, a, the course of a couple of games. Don't know if it's going to happen right away, but Esse vídeo aqui ele fez antes da estreia do Anunobi, tá? Se não me engano, acho que foi no domingo ou na ou na segunda de manhã, não lembro agora, acho que foi no domingo. In the course of a few games, you'll start to see that he knocks down those corner threes at a higher rate than Barrett can. E essa questão da porcentagem, né? É, no corner, realmente, eu tinha visto lá 43, 44, chegou até 46% em uma das suas temporadas. Então, a porcentagem dele, inclusive, é melhor e, aí, e ainda melhorando a defesa. Então, só começar com isso. E depois você olha a parte que, para mim, eu acho que é onde a maioria das suas emoções vem. E isso é a pergunta que você pergunta. Por que você tinha que incluir Emmanuel quickly? I'm asking the same question because my concern now that I gave you the positives what I like about the trade is what I just said all the things that OG brings defensively and Achua also guy off the bench remember everybody was saying there's no backup four you got one now a little more size e aí foi outra coisa que ele tava falando foi a chegada também nessa troca né que teve o Flynn e o Precious Achua que seria esse backup, inclusive, para o Randall, né? Que estava sentindo muito com a questão dos jogos ali. E agora, pelo menos, tem um, um jogador também que, nesse pacote, nessa situação, pelo menos vem para tentar dar aquele descanso para o Randall. Still small. There's no seven footer. That's a big problem, but that's Mitchell Robinson's injury. I don't know if you're going to find that. But at least you got tougher, you got stronger in your front court, and you got better defensively with your starting five, which, as I pointed out, had to happen. It was trending in the wrong direction. You're giving up 120 points, 130 points on a given night too often. That had to stop. So we go there. But E aí ele falou exatamente o que eu tinha falado aqui um pouquinho atrás, né? E que tinha que fazer. Não tava não tava dando liga, né? Resumindo. Now let's go to the concern. And the concern for me is a guy like Emmanuel Quickly, who I have felt, I love everybody loves him. He's a guy that plays with joy. So easy to really be a fan of this kid and how he plays and how much better he's gotten year after year. But when he didn't get to sign extension with the Knicks this offseason, that was your indication that the end was probably near. Because if, and I said this before, if I represented Emmanuel quickly, the one thing that I would tell him is I think you can be a starter in this league. And the Knicks already have one in Jalen Brunson. And I think you can find yourself on the open market with opportunities with other franchises to be a starter. Well, he's going to get that opportunity in Toronto. But I'm also looking at it as I'm the Knicks. I can afford to pay a backup point guard starter money because I'm the Knicks. Like, if I wanted him, I could do that. But did quickly want that. Aí que ficava a dúvida. Aí entrava a dúvida do negócio. E aí? E se a gente desse errado nessa história? A gente, ó, se ferrava. I don't know. He's never talked about it publicly. So now you have to ask yourself, was he going to be part of this team going forward? But I'm more concerned with the business side now. I took the emotion out. The emotion is going to miss him. What a great kid. Good to deal with. Always happy. Always upbeat. And a really good talent that was fun to watch. That's the emotion. Now again, push that aside. Let's get to business. You just took 15 points a game off your bench. You just took a guy that, if anything happens to Brunson here and there, can start for you, and you really don't miss that much of a beat. He showed you last year, quickly did, that he can start and produce. So now the business side of me said, how am I replacing that? E aí que foi a questão que eu tenho falado em muitos vídeos, que é a questão que o nosso banco perdeu demais a qualidade sem o Kikley, né? 
Fora que a questão do Grimes não rendeu de Vitienzo, seu, seu starter, o Mitchell Robinson contundindo e o Hartenstein ter que ser o titular e não ter, daí um backup, porque daí também o Jarko Sim se machucou. Né? Daí teve que trazer um veterano que é o Taj Gibson. Who am I replacing that with? Because that's a big deal that I am losing now that kind of production off the bench and a player that can finish games as well. Don't forget, a lot of times he was on the court late in games. So how you're replacing that? E aí que tá, porque o Flynn não vai ser esse cara. O Flynn vai ser tipo um, um catch and shoot, tipo o Fournier. É um bom arremessador de três, mas não tem esse mesmo, essa mesma habilidade, essa mesma jogabilidade que o Kikley tem. Né? E aí o que, que a gente vai fazer? Muitos dizem que muitas vezes o Grimes vai voltar a ser starter ao longo do tempo e o Divincenzo vai ser esse cara que vai vir do banco tentar fazer essa função. Muitas vezes ou jogando junto com o Brunson ou entrando no lugar. Não sei o que, que vai acontecer. Which makes me wonder, is there another deal to come to piggyback off this that will make it all make sense? So no. Então, e isso é outra questão que ele falou. Mas será que a gente vai buscar isso no mercado? Cara, já vi tanto é, pessoal falando de Jante Murray que pode de repente ser um cara que pode vir numa negociação. O Donovan Mitchell, se houver se oportunidade, eu, até ele vai falar um pouquinho disso depois. É, eu vi até do Michael Brogdon, né? uma galera lá nos Estados Unidos, de repente comentando se de repente o Knicks poderia chegar em cima, né? com alguns ativos, piques, etc. Mas vamos lá, o que, que o Alan fala mais aqui? Oh, this is not the big one. This was not a trade for a star. This was a fit. This was a need, and this was clearly something that you saw coming with how the defense was trending in the wrong direction as we were heading into the middle point of the season. So, the fit should be better. The offense is not going to be affected, but to me, the bench scoring aspect of it is the concern. So, emotionally, going to miss these guys. RJ's a great kid. Quickly's a great kid. We, we watched them grow. That's the hard part. Business-wise, this was a trade. That is going to help this team. But there should be more when you consider that the bench now is missing a very key piece. Now I'll add the last part of it and you can take what you want. The last part of this is you didn't give up any first round picks. Last year at the trade deadline, you had the Raptors wanted a couple, not one, not one, a couple of first round picks for OG. You didn't give up any first round picks this time around. You still have Fournier's expiring contract. There's still ways that you can make another deal to continue to upgrade the roster. Yes, we keep waiting for the white whale. We keep waiting for who's the star player that you're going to get put you over the top. While we overlook the fact that Jalen Brunson continues to emerge as a star level player. That... E aí entra a parte que todo mundo tá curioso, né? Eu vi o Woj falando sobre isso. É... Cara, eu vi inúmeros locais falando sobre isso. Será que o Knicks vai fazer uma outra movimentação? Porque eu não acho que vai agora mexer com o Randall, cara. Ainda mais com o que o Randall tá jogando. Entende? Eu não sei, cara. Apesar que também com essa situação aí mostrou que tá apto a tentar o que tiver que tentar, né? É a oportunidade, né? At Randall, for all the warts and all the things that frustrate you at times, He still puts up all-star caliber numbers. His production is off the charts. So, Concordo. are you looking for a superstar to build around, or are you trying to build this more like the early 2000s Detroit Pistons, who made it to eight straight conference finals, who got to a couple of NBA finals, and did win a championship with a team that you could argue didn't have a superstar on it, but just had a tough roster of really good players and a guy like Chauncey Billups, who might be a very similar type thing to Jalen Brunson. I'm just saying there's other ways you can do this and maybe this is what they're trying to do. I don't know. De repente, né, cara? É, é um time que, assim, eu tava vendo assim, muita gente acha, né, que subiu de nível. Alguns acham que melhorou simplesmente a defesa, e etc. Outros acham que além de melhorar a defesa, melhorou o nível do Randall, melhorou o nível do time, tá fluindo mais de acordo com o jogo, né, também. Mas também a gente jogou contra um contender. É uma coisa que foi bem legal nesse primeiro jogo do ano 9. As always, you got to see it play out. But I'm just trying to explain it the only way that I can. After looking at it and assessing what they have, the deal makes sense. O acordo faz sentido. Não tem como dizer que não. 
por mais que eu não goste, que eu já falei isso em vários vídeos, faz sentido. Existe uma explicação por causa da questão do, do Kikley, que a gente não sabia se ia perder ele de graça. O Barrett, que não estava funcionando no time. O Anunobi, que tem a ver com o time. For what they are right now. You still have assets that you can still make more deals going forward. You have flexibility. I know that Ananobi is going to be a free agent at the end of this year. But as we know, you don't make deals like this in a vacuum. You kind of have a feel for, yeah, we can sign him, we know we can, because you always have that conversation when you make a deal like this for an expiring player. You had to figure that quickly was going to end up somewhere else this summer. And so it's sad, but you understand the business side of it. But I still ask that question. This can't possibly be the only move to be made, and there could be more to come. At least I'm looking at it that way. What is Atlanta going to do with Deontay Murray? What is Cleveland going to do with Donovan Mitchell? Which one of those is a better fit if the possibility comes up of being able to make a deal in the next couple of weeks for one of those two players? Do you have enough to get that done? So those are things to continue to watch. But right now, a team that was trending poorly defensively just got a lot better in that category. So we'll see where it goes from here. That's what I got for you. Take care. Cara, tem muita coisa que ele fala que realmente eu concordo, né? É, não tem como, são argumentos bem, bem inteligentes, bem racionais aí da parte dele e tal. Continua ainda, <risos> que eu não gostando, mas entendo. E acho que realmente vai funcionar aí a questão da defesa, né? É, e muito bacana, cara. Eu acho que é muito bacana né, ter esse tipo de, de, de informação aqui para vocês e trazer... Às vezes eu não consigo uma live com eles, mas trago uma reação, de repente, quando eles fazem esse vídeo público, né? E, e gostaria, cara, de saber o que, que vocês acharam. É o primeiro vídeo de reação que eu faço de algum vídeo aí com os americanos. Queria ver o que, que vocês acharam sobre a opinião deles, se vocês concordam, até onde vocês concordam, até onde vocês discordam. É muito bacana trazer esse tipo de conteúdo aqui no canal, pessoal. Trazer a opinião deles, seja com uma live, como eu já trouxe aqui várias vezes, ou seja, reagindo, né? a vídeos como esse. Quero saber a opinião de vocês, o que, que vocês acharam. Fala aí, né? E nos vemos na próxima, pessoal. Beleza? Go Nix! E aí, pessoal? Este foi mais um vídeo aqui no canal Nick Fans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Nick Fans Brasil, não se esqueça de se inscrever. Se inscreva aqui no canal Nick Fans Brasil, não esqueça, né, você que já é inscrito, de ativar o sininho para notificação de novos vídeos e também sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não, para ajudar com que o canal Nick Fans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal, beleza? Conto com a ajuda de vocês, Nick Fans, um abraço! You're down with the